আসসালামু আলাইকুম আমার রান্নাঘরে আপনাদের স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের সঙ্গে টক ঝাল মিষ্টি আমলকি আচার শেয়ার করব আর এই আচারটা খেতে খুবই ভালো লাগে বানানো যায় অতি সহজে আর এটা আপনি কয়েক মাস পর্যন্ত স্টোর করতে পারবেন ফ্রিজে রেখে তো তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে আমি আধা কেজি আমলকি নিয়েছি আর এটা আমি সিদ্ধ করছি আর এটা আমি পুরোপুরি সেদ্ধ করব না আধা সেদ্ধ করব আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা আধা সেদ্ধ হয়ে গেছে তো আমি এখন এইভাবেই পানিতে রেখে দেব ঠান্ডা পানিটা ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত আমি এইভাবে পানিতে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার পর আমি এখন আমলকিগুলো একটু ফাটিয়ে বের করে নেব বিচি ভিতর থেকে বের করে নেব তো আমি আচারটাতে বিচিগুলো দিব না তাই বিচিগুলো বের করে নিচ্ছি তো যাতে ভেঙে না যায় সেটা লক্ষ্য করবেন তো এইভাবে ছাড়িয়ে নিলেই হবে কামরা আমলকি যেটা জোড়া থাকে সেই জোড়াগুলো আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিলেই চলবে আর এইভাবে আমি সব বিচিগুলো বের করে ফেলব আমলকি থেকে তো এইভাবে আমি সবগুলো বিচি ছাড়িয়ে নিয়েছি আর এদিকে আমি সর্ষের তেল গরম করে নিয়েছি তারপর আমি ছাড়ানো আমলকিগুলো তেলে দিয়ে দিচ্ছি এখন তো আমি এটা টক ঝাল মিষ্টি আচার তৈরি করব তাই তেলটা বেশি নেই নেই আমি তা আমলকি দেওয়ার পর আমি কিছুটা নেড়ে নেব আমলকিগুলো এটা নেড়ে নেওয়ার পর আমি এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি লবণ খুব বেশি দেব না যেহেতু এটা মিঠা মিষ্টি আচার হবে তারপর এক চা চামচ আমি মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি দুই চা চামচ চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিচ্ছি ছয় টেবিল চামচ আমি চিনি দিয়ে দিচ্ছি যেহেতু মিষ্টি আচার তাই একটু চিনিটা বেশি লাগবে আর চিনি দেওয়ার পর আমি ভালো করে মিক্স করে এটা চিলি গলে না যাওয়া পর্যন্ত মিডিয়াম আছে আমি রান্না করব তো এইভাবে ভালো করে নেড়ে নিয়ে কিছু সময় রান্না করলেই চিনিটা গলে যাবে আপনি দেখতে পাচ্ছেন চিনিটা গলে গেছে চিনিগুলো তো আমি আগেই বলেছি আমি আমলকিগুলো পুরোপুরি সেদ্ধ করে নিয়ে আমি আধা সেদ্ধ করেছিলাম তাই পাঁচ মিনিট পর্যন্ত এইভাবে আমি রান্না করব। তো পাঁচ মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা চিনিটা ঘন হয়ে এসেছে তো এখন আমি কতগুলো আদা দিয়ে দিলাম আদাগুলো আমি পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি আধা চা চামচ আমি লং দিয়ে দিচ্ছি আর আধা চা চামচ গোলমরিচ দিয়ে দিচ্ছি আর এই তিনটে জিনিস দিলে একটা খুব সুন্দর গন্ধ আসে আর খেতেও ভালো লাগে তো এই তিনটে জিনিস দিতে ভুলবেন না এই আচারটাতে আর এটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ আমি রান্না করব তো এইভাবে রান্না করার পর এখনও পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি আমলকিগুলো তো আমি এখন এতে আধা কাপ ভিনেগার অ্যাড করব আর ভিনেগারটা দেওয়ার জন্য এটা স্টোর করা যায় অনেক দিন পর্যন্ত তো আমি এই আচারটা ফ্রিজে রেখে প্রায় বছর মতো আমি স্টোর করি তো এইভাবে মিক্স করার পর আমি আরও কিছুক্ষণ রান্না করব এটা ভিনেগারটা শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তো এখন আমি আধা চা চামচ পাঁচফোড়নের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এতে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে এখন আমি ভিনেগার শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ও চিনি শিরাটা ঘন হয়ে না আসা পর্যন্ত রান্না করব এখন দেখতে পাচ্ছেন যে শিরাটা অনেকটা ঘন হয়ে এসেছে তো এর চেয়ে বেশি ঘন করবেন না কারণ ঠান্ডা হওয়ার পর আরও ঘন হয়ে যাবে আর আমলকিগুলো সেদ্ধ হয়ে গেছে পুরোপুরি আপনি দেখতেই পাচ্ছেন তো আচারটা পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে তো ঠান্ডা হওয়ার পর বোতলে ভরে আপনি ফ্রিজে রেখে দিন প্রায় বছর খানেক আপনি স্টোর করতে পারবেন খেতেও খুব ভালো লাগে আশা করি আমার রেসিপিটা আপনার ভালো লাগবে আচারটি ভালো লেগে থাকলে আপনি আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ও ভিডিওটি লাইক করবেন আবার একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হব আল্লাহ হাফিজ